എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ സക്രിയ ഉമ്മൻ എന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം രാജു എന്ന് വിളിക്കുന്നു എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നടന്നു നീങ്ങിയ വഴികൾ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ ഒക്കെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പങ്കിടുവാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷവും അതിലേറെ അഭിമാനവും ഉണ്ട് ഞാനൊരു കൂടുള കൂടുകുളഞ്ഞി സ്വദേശിയാണ് ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കൂടുകുളഞ്ഞി സ്വദേശം കൂടുകുളഞ്ഞി ഒരു വില്ലേജാണ് കൂടുകുളഞ്ഞിയിലെ കണിയാന്തറ കുടുംബത്തിലെ തെങ്ങൽ ശാഖയിൽ ആണ് എൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ജൂലൈ പതിമൂന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് തെങ്ങിൽ മലയിലെ ടിയോ ഉമ്മൻ്റെ മൂത്ത മകനായ ടി എൻ ഉമ്മൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സന്താനമായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരാണ് രണ്ട് സഹോദരിമാരും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് സഹോദരന്മാരും എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി കോയമ്പത്തൂരിലാണ് ഇപ്പോഴും താമസം അവിനാഷ്ണികം ഹോം സയൻസ് കോളേജിൽ നിന്നും ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സിക്സ് ഫിസിക്സ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത് വിശ്രമിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റർ ലില്ലി അമേരിക്കയിലാണ് കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായിട്ട് അമേരിക്കയിലാണ് അവർ കുടുംബമായിട്ട് ചിക്കാഗോയിൽ താമസിക്കുന്നു അബോട്ട് കെമിക്കൽസിലെ ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുന്നു ലില്ലി എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരി ലില്ലി കാരണമാണ് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ വന്നത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ എൻ്റെ ട്വിൻ ബ്രദർ ബാബു നാനാനുമൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു അദ്ദേഹം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മിനറൽസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു ചീഫ് എഞ്ചിനീയറായിട്ടും ഡയറക്ടറായിട്ടും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു കൂടുകുളഞ്ഞിയിലുണ്ട് കൂടുകുളഞ്ഞിയിലെ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ച് ുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രൈസ് ചർച്ചിലിൻ്റെ ട്രഷറായിട്ടും വാർഡനായിട്ടും ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ ബ്രദർ മാത്യുമൻ സണ്ണി ഡിട്രോയിറ്റിലാണ് നാട്ടിലൊരു അധ്യാപകനായിരുന്ന സണ്ണി ഇവിടെ വരികയും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കുറച്ചുകൂടെ നേടുകയും ഇപ്പോഴേ ഡിട്രോയിറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു കുടുംബസമേത അവരവിടെ താമസിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുകുളഞ്ഞിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ദൂരെ എങ്ങും പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തുന്ന പതിവില്ല കാരണം വീട്ടിൽ നിന്ന് നടന്നു പോകാവുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രൈമറി സ്കൂളും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളും സി എം എസ് സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് സി എം എസ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയോട് തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളാണ് പള്ളി സൺഡെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന അതേ ഒരു അനുഭവമാണ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്കൂളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ചാണ്ടി സാർ എന്നെ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് ചാണ്ടി സാറ് എൻ്റെ ആ മുഖവും ചാണ്ടി സാറ് എൻ്റെ ആ വളരെ നല്ല ഉയർന്ന നല്ല പൊക്കമുള്ള വെള്ള ഷർട്ടും വെള്ള മുണ്ടും മാത്രം കൊടുത്ത് സ്കൂളിലേക്ക് വരികയും ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരികയും സാറ് എപ്പോഴും സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വടിയുണ്ട് ആ വടിയുമായിട്ടാണ് സാറ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സാറിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാറെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് സാറാണ് ഞങ്ങളെ കണക്കും അതുപോലെ തന്നെ മലയാളവും എല്ലാം ആ ഒരു സാറ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിനുശേഷം അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ അവിടെ സയൻസും സയൻസ് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് കണക്കുണ്ട് അങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പഠിപ്പിച്ച രണ്ട് അധ്യാപകരും എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിലാണ് രണ്ടുപേരും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഫാദറിൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് കാരണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുക അതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ പഠിത്തത്തിൽ ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധ കാണിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാൻ വലിയൊരു മിടുക്കനായിരുന്നു അല്ല കാള കോ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മൂന്നോ നാലോ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ മൂന്നോ നാലോ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും അത്ര ഒരു മിടുക്കോ അത്ര ഒരു സാമർഥ്യമോ ഒന്നും എനിക്ക് ആ സ്കൂൾ സമയത്ത് എനിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിലേക്
മർവാദ് തേജസിനെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നൂറിൽ എനിക്ക് എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് എനിക്ക് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് കിട്ടും കാരണം മറ്റു സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് നൂറിൽ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറും ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എസ് എസ് എൽ സിൻ്റെ എയ്റ്റി നയനെ കിട്ടിയുള്ളൂ പക്ഷേ കണക്ക് അത്രയും കണക്കിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടും കണക്കിനെ അധ്യാ അധ്യാപ ആ അധ്യാപകൻ എന്നെ വളരെയേറെ എന്നെ എന്നെ ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ രീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓരോ രീതികൾ അദ്ദേഹം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് ഞങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നത് വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ ഒരു ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ഞങ്ങൾ ട്വിൻസ് ആയിരുന്നു രണ്ടുപേരും ഒരു ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു രണ്ടുപേരെയും മക്കളെ പോലാണ് അധ്യാപകൻ ആ അധ്യാപകൻ അപ്പം മറ്റുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പോലും അതിൽ അസൂയപ്പെട്ടതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കണക്കിനോട് എനിക്ക് വളരെ കണക്ക് നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുകയും കണക്കിൽ കൂടുതൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് മേടിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ എന്നെ കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ലേഡി ടീച്ചറാണ് അത് ലേഡി ടീച്ചർ ആയതുകൊണ്ടല്ല പക്ഷേ എന്നാലും അതും എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലൊക്കെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും എനിക്കൊന്നും ഈ ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് വേണം ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് വേണമെന്നൊന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല പക്ഷേ ഞാൻ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പം കോളേജിൽ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് എടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എടുത്തത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്നിൽ ഡോക്ടർ ആകുക എഞ്ചിനീയർ ആകുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ട്വിൻസ് ആണല്ലോ ഒരാളെ ഒരാളിനെ ഡോക്ടറായിട്ടും ഒരാളിനെ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടും വിടാനായിട്ടാണ് എൻ്റെ പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് അവരവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരാൾ എഞ്ചിനീയർ വളരെ ഡോക്ടറും ഒക്കെ ആകട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിടും അങ്ങനെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കെ എൻ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറുണ്ട് കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനാണ് ആ കെമിസ്ട്രി സാറിൻ്റെ ആ പഠിപ്പിൽ എന്നെ എന്നെ വളരെയേറെ അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ഫിസിക്സ് കെ വി തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറാണ് പഠിപ്പിച്ചത് ചെങ്ങന്നൂർ കൃഷ്ണൻ കോളേജ് കെ വി ഇവർ രണ്ടുപേരും പിന്നീട് ചെങ്ങന്നൂർ കൃഷ്ണൻ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായിരുന്നു വളരെ രസമായിട്ടാണ് കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രി പിന്നെ അപ്പം കെ വി തോമസ് സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കെമിസ്ട്രി ഈസ് എ ലൈഫ് അവർ ലൈഫ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് കെമിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയാണ് കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു മനസ്സിൽ എൻ്റെ അത് കടന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്സും സാർ നല്ലതായിട്ട് ഫിസിക്സും പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റുകളും എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതേ സമയത്ത് ബയോളജിയോട് എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ബയോളജി ഒരു താല്പര്യമില്ലാതെ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സുമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ പക്ഷേ കെമിസ്ട്രി കുറച്ചുകൂടെ ഹാർഡാണ് ഫിസിക്സ് അത്രയും ഹാർഡായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ ഉന്നത വിദ്യ അടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പ്രി ഡിഗ്രി പ്രി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു പ്രി ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കണം കെമിസ്ട്രിയോട് എനിക്ക് കെമിസ്ട്രി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിയും എടുക്കാം ഇത് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം സോളജിയോ ബോട്ടണിയോ എടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കെമിസ്ട്രിയാണ് ആ കെമിസ്ട്രി എടുത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും വന്നില്ല അത് പിന്നീടുള്ള അവസരത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി കെമിസ്ട്രി നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫാണ് കെമിസ്ട്രി നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ കെമിക്കലും നമ്മുടെ കെമിക്കാടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് തന്നെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു സോൾട്ടും അങ്ങോട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷുഗറും എടുത്തു രണ്ടും രണ്ടും നമ്മുടെ വൈറ്റ് കളറാണ് അപ്പം മേശപ്പുറ തിരുന്നാൽ ഈ ഷുഗർ ഏതാ സോൾട്ട് ഏതാന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അല്പം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ രുചിച്ച് നോക്കും അങ്ങനെ നോക്കാൻ കെമിസ്ട്രിയിൽ അനുവദിക്കത്തില്ല കാര്യം ഒന്ന് പോയി സണമെന്നൊന്നും നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ അത് പക്ഷേ നമുക്ക് അതറിയാം അത് സാറ് പറയുന്ന കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ബോട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് പാരക്കൂടുതൽ ഏതാണോ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഏതാണ് അതാണ് സോൾട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് അതാണ് ഉപ്പ് അതാണ് മറ്റേത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ആ കെമിസ്ട്രി എടുക്കാനും പിന്നീട് ബി എസ് സി കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എൻ്റെ കെമിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ മെഡിസിനോ പോകാമായിരുന്നു പക്ഷേ അന്നൊക്കെ കാലത്ത് മെഡിസിനോ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ പോ
ജോലി തുടരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ റിസർച്ചുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഗവേഷണവുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് ഗവേഷണം ഞാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും പി എച്ച് ഡിയിൽ പി എച്ച് ഡി ബിരുദം ഞാൻ കരസ്